Welcome my dears, welcome to our channel. Today we are going to study a new chapter, Diti by Shehin Mystery. Before going to the chapter Diti, at first we have to know about Shehin Mystery. Shehin Mystery, she is an Indian social activist and educator. Shehin Mystery is an Indian social activist and an educator. She is the founder of Agansha Foundation. What is this Agansha Foundation? It is an Indian educational initiative in Mumbai and Pune. Agansha Foundation, it is an educational Indian educational initiative in Mumbai and Pune and also she is the CEO of Teach for India. Teach for India the CEO on Agansha Foundation Day founder on a Shekhen Mystery. Our or Indian social activist um adipole educator gude on a Shekhen Mystery. She was born in Mumbai. Where was she born? She was born in Mumbai. She had an international upbringing. Okay, she had an international upbringing. Pala pala rajingal alo, uru paadu rajingal alo visiti idhi tindara Shekhen Mastri. Avada yellam uru paadu kaalam visiti game, avada jeevi kim valeri game chedhi tila vikti anara Shekhen Mastri. Shekhen Mastri, she had an international upbringing and grew up in various countries including Lebanon, Greece, Saudi Arabia, Indonesia, United States. As she moved to countries with her father and who was her father? Yes, he was a senior banker with the city group. Okay, his father, sorry, her father was a senior banker with the city group. So she had an international upbringing and she visited many various countries like Lebanon, Greece, Saudi Arabia, Indonesia, United States and so on. After attending boarding schools in Connecticut, she moved to India for higher education. Okay, she moved to India for her higher education after attending boarding school. She graduated with a BA degree in sociology from St. Xavier's College, University of Mumbai and later obtained a master's in education from the University of Manchester. Before launching the Agansha Foundation, Shaheen's interest in children's education led her to volunteer as a teacher in diverse organizations in Mumbai, such as the Happy Home, School for the Blind, and the EAR School for the Hearing Empire. That means before launching Agansha Foundation, Agansha Foundation, Varanadana Mumba, Shaheen Mystery's interest in children's education led her to a volunteer as a teacher in diverse organizations in Mumbai. Agansha Foundation Thodangunna the Mumbai Shaheen Mystery Kuttigal Day with Dibya Satthalallam Uru Paat interested in the and it led her to a volunteer as a teacher in diverse organizations in Mumbai. Avala pala pala organizations lum volunteer item, teacher item work in the tindam. Eda kena happy home and Happy Home and School for the Blind. Happy Home le volunteer right to work here the tender. School for the Blind le work here the tender. Ainde lam volunteer right to work here the tender. And EAR School for the Hearing Impaired. Alright, that means Shravana se shela malare korovulla kutigal ko vendi thala dana EAR School Hearing Impaired right le kutigal ko vendi thala na. Avadeyum avale endu cheyde thanda. That means kutigal the education ne vendi the tan somdam life dedicate idhar lori vekti anara shekhen nastri. So she had worked in various departments. Okay, ida ana namre shekhen nastri. Ine namukka namre chapter leki pogam didi. Okay, Didi. Now, we will talk about Shekhen Mystery. Shekhen Mystery, she is an Indian social activist and an educator, founder of Agansha Foundation, that's why CEO of the Teach for India. Now, we have been born in Mumbai, international upbringing, and we have been working in many countries. We have been working in many countries, and we have been working in many countries. 
പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അവൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അഗാൻഷ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ഷെഹൻ മിസ്ട്രിയും ഒരു വോളന്റിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ മുംബൈയിലെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മുംബൈയിലാണ് സെച്ച് എസ് ഹാപ്പി ഹോം സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ദി സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഹിയറിംഗ് എംപയർ ഇതിലെല്ലാം മാറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെഹൻ മിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് ദീതി ഓക്കെ ദീതി നോക്കൂ ദീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോംസ് അല്ലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് എന്തിര് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ് ആണ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ടു ടച്ച് എ റെയിൻബോ ടുഡേ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് അപ്പ് ഹൈ സോ ഹൈ ആൻഡ് എറ്റ് ഹാസ് ഹൈ എസ് ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് അപ്പ് ഐ കുഡ് നോ ടച്ച് ദ സ്കൈ ഐ വിൽ റീച്ച് ടു ടച്ച് എ റെയിൻബോ എഗെയിൻ ഐ വിൽ റീച്ച് അപ്പ് ഹൈയർ ദാൻ ഹൈ and if i reach up high enough i just may skim the sky i reached to touch a rainbow today nyana indoru malavilene thodan nokkittundo ennanu i reached up so high i reached up high so high nan valare valare uyarathil etti and yet as i high as i high i reached up i could not touch the sky എന്നാൽ ഞാൻ എത്രയധികം ഉയരത്തിൽ എത്തിയിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ റെയിൻബോയെ തൊടാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ വിൽ റീച്ച് ടു ടച്ച് എ റെയിൻബോ എഗെയിൻ ഞാൻ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യും ആ റെയിൻബോയിനെ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഐ വിൽ റീച്ച് അപ്പ് ഹൈയർ ദാൻ ഹൈ ഞാൻ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ശ്രമിക്കും and if i reach up high enough i just may skim the sky nan avashyamaya uyarathil etti kaiyumbol nan endu cheyum aakashathine thenne paradi nokkum ennanu parayunnathu endu beautiful aayittla inspiring words illana i reached to touch a rainbow today i reached up high so high and yet as high as i reached up i could not touch the sky I will reach to touch a rainbow again I will reach up higher than high and if I reach up high enough I just may skim the sky What a beautiful lines Okay now welcome dears welcome to our chapter Look we chapter todangunnathu thanne avalde shekhin mystery de cheruppu kaalathalla le avalde childhood days lella oru paadu kaaryangal avalu orthukondana ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഐ റിമെമ്പർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സൈഡ് വരാന്ത ഓഫ് അവർ ഇന്റർനേഷ്യൻ ഹോം റൈറ്റിംഗ് ലിറ്റിൽ പോംസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ എ കാഫ്ലി ഗാർഡ് എ ഡയറി ഐ വുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് വോച്ച് ലിറ്റിൽ ലാൻസ് ക്യാരി ലാർജ് ലോഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ടു ഗെറ്റ് ടു ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വോട്ട് വോസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി ഐ വാസ് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ ബട്ട് വോട്ട് ഹാഡ് ഐ അച്ചീവ്ഡ് ഷെഹീൻ മിസ്ട്രി അവളുടെ ഇന്റർനേഷൻ ഹോമിൽ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ I remember sitting on the wide veranda of our Indonesian home writing little poems and notes in a careful guarded library what was she doing yes she was writing little poems and notes in her diary while she was sitting in the veranda of the Indonesian home she noticed little ants cheriya urumbugal little ants ne notice cheyana they carry large loads ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ക്യാരി എ ലാർജ് ലോഡ്സ് അവരുടെ ശരീരം വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കണ്ണക്കിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ലോഡ്സ് ആണ് ലാർജ് ലോഡ്സുകളാണ് അവൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആര് ഉറുമ്പുകൾ അല്ലേ സോ വൈ ചു വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ദ ഇന്റർനേഷൻ ഹോം ഓൺ ദ വടാന്ത ഷീ വുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് വോച്ച് ലിറ്റ് ലാംസ് ദി ക്യാരി ലാർജ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിറ്റർമൈൻ ടു ഗെറ്റ് ടു ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടേക്കാണ് ഈ ഉറുമ്പുകൾ പോകുന്നത് they are determined to go to their destination avare destination avare edu or destined aitla or place like ana avaru pogunathu avare lakshya sthanathekku avaru or aim vechittu neengugiyana cheriya urumbugal avare sharirathine polum avare sharirathine compare cheyumbo aa cheriya sharirathinodu compare cheyumbo velli loads ullana avaru carry cheynathu and they are going to their destination what was my destiny ാണ് ഷെഹീൻ മസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് വോട്ട് വോസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഐ വാസ് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിക്ക് അന്ന് എത്ര വയസ്സാണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് വോട്ട് ഹാഡ് ഐ അച
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലയളവിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇത്രയും കാലത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ വാസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് വുഡ് ഹാഡ് ഐ അച്ചീവ് ഇൻ മൈ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ഷെഹിൻ മിസ്ട്രി ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് വാസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വി ലിവ് ഇൻ ചെക്കാർത്ത ഇൻ എ ലവ്ലി വൈറ്റ് കൊലോണിയൽ ഹോം ഓൺ എ സ്ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ക്വാറ്റ് It was pleasant, almost perfect life until the day I was taken to visit an orphanage in the city. I do not remember how the orphanage looked, but I vividly remember the children. I saw the crying children, laughing children, quiet children, screaming children, and I remember not knowing what to do. Okay, it was 1983. This is an incident that we have to say. What year is it? നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് വി ലീവ് ഇൻ ജക്കാർത്ത അവർ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ജക്കാർത്തയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇൻ എ ലവ്ലി വൈറ്റ് കൊളോണിയൽ ഹോം ഓൺ എ സ്ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ക്വാറ്റ് ഒരു തെരുവിലുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ ഹോമിൽ വൈറ്റ് കൊളോണിയൽ ഹോമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് പ്ലസൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള അല്ലെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് until the day i was taken to visit an orphanage in the city athri adayid idu vare ellinde kaalam ennu pannathu valare pleasant life aayirunnu edu vare nyanu or indonesian nyan mean shekhin mystery okay avlaanallo idu narrate cheynathu appo shekhin mystery or orphanage il visit cheynathu vare avalde life valare pleasant happy life aayirunnu appo orphanage il visit cheythu kadinjappol avalde manasine vedanipikkunna endo avade undayittu undayirikkam alle nokku അത് അവളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആ ഓർഫനേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവളുടെ ലൈഫിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഷെഹിൻ മിസ്ട്രിയുടെ ലൈഫിന് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കൂ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് അണ്ടിൽ ദി ഡേ ഐ വാസ് ടേക്കൺ ടു വിസിറ്റ് എൻ ഓർഫനേജ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഐ ഡു നോട്ട് റിമെമ്പർ ഹൗ ദ ഓർഫനേജ് ലുക്ക് കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഫനേജ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ഐ വി വിഡ്ലി റിമെമ്പർ ദ ചിൽഡ്രൻ പക്ഷെ അവൾ ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓർഫനേജിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഓർഫനേജിലുള്ള കുട്ടികളെ അവൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു ഐ സോ ക്രൈയിങ് ചിൽഡ്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെയാണ് അവളെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രൈയിങ് ചിൽഡ്രൻ ലാഫിങ് ചിൽഡ്രൻ ചില കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വയറ്റ് ചിൽഡ്രൻ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് സ്ക്രീമിങ് ചിൽഡ്രൻ ആർത്ത് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട് and i remember not knowing what to do enikku ariyilla ini naan endaanu cheyyandathu ennu and avade chenna po avade life le bayangara oru change aanu undavunathu i return to the orphanage every weekend pinnide oru weekends lum aval endu cheyum orphanage il visit cheyum perhaps it was merely curiosity ഒരു പക്ഷേ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾ ഓർഫനേജിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ എ സെൻസ് ഓഫ് താങ്ക്ഫുൾനെസ് ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കാം അവളുടെ ലൈഫിൽ അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലേ എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാം അവൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓർഫനേജിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം അവരുടെ ആ ആ ഒരു അൺസെർട്ടിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഷെഹീൻ മിസ്ട്രി അവരെ എന്നും അധിക ദിവസങ്ങളിലും അധിക വീക്കെൻസിലും അവൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ റിട്ടേൺ ടു ദ ഓർഫനേജ് എവറി വീക്ക് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് വാസ് മിയർലി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓർ എ സെൻസ് ഓഫ് താങ്ക്ഫുൾനെസ് ഫോർ ഓൾ ദിറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഓ മേ ബി എവറി ചൈൽഡ്സ് റിയൽ ഡിസയർ ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും എന്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഓർഫണേജിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലേ അവർ പുറത്ത് പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഷെഹിൻ മിസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചു വളരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വേണം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐസിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്
ഷെഹൻ മെസ്റ്റിയുടെ ഫാദർ ആരാണ് ഒരു ബാങ്കറാണ് ഹു ഹാഡ് ടു മൂവ് സിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും ഒരുപാട് സിറ്റീസും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ ബാങ്കറാണ് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സീനിയർ ബാങ്കറാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഷെഹൻ മെസ്റ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് വാസ് എ വേൾഡ് വിൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സ്കൂൾസ് അവൾ പഠിച്ചു വളർന്നത് തന്നെ പത്തോളം സ്കൂൾസിലാണ് ടെൻ സ്കൂൾസിലാണ് അവൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈവ് കൺട്രീസ് അത് തന്നെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എമയാറിക്കാൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസിലാണ് അവൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ അല്ലേ എല്ലാ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസും അവൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഐ ബിഗാൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് വോസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ സമർ വെക്കേഷൻസ് ഐ ബിഗാൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ മീൻ സ്കൂൾ ഷെഹിൻ മിസ്ട്രി അപ്പം അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ലൈഫ് വോസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ സമർ വെക്കേഷൻസ് അല്ലേ എൻ്റെ സമ്മർ വെക്കേഷൻസിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പെർഫെക്റ്റ് അല്ല മൈ സമ്മേഴ്സ് വോ സ്പെൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഫണേജ് ഇൻ ചെക്കാർത്ത ആൻഡ് ദ ട്രിപ്സ് ബാക്ക് ടു മുംബൈ ഓക്കെ അപ്പം അവളുടെ ആ നോക്കൂ അവളുടെ സമ്മേഴ്സ് എല്ലാം എവിടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈ സമ്മേഴ്സ് വോസ് മൈ സമ്മേഴ്സ് വോ വേർ സ്പെൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഫണേജ് ഇൻ ചെക്കാർത്ത ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ബാക്ക് ടു മുംബൈ അവളുടെ ഓർഫണേജൽ സോറി അവളുടെ സമ്മേഴ്സസ് അതായത് സമ്മേഴ്സ് മീൻസ് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജക്കാർത്തയിലെ ഓർഫണേജിലും അതുപോലെ തന്നെ എവിടേക്കും അവൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് മുംബൈയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ട്രിപ്സും മുംബൈയിലേക്കുള്ള ട്രിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാർത്തയിലും കൂടിയാണ് അവളുടെ ഓർഫ് എന്താ സമ്മേഴ്സ് അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ വേർ ഐ വളണ്ടിയർ ഇറ്റ് ദ ഹാപ്പി ഹോം ആൻഡ് ടു സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് അവൾ ഹാപ്പി ഹോം ഹാപ്പി ഹോമിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇവിടെ രണ്ടിടങ്ങളിലും അവൾ വോളണ്ടിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും അത് മുംബൈയിലാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ സമ്മേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജക്കാർത്തയിലും ഇന്ത്യയിലുമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി മുംബൈയിലാണ് ആ മുംബൈയിൽ അവൾ ഹാപ്പി ഹോമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് അല്ലേ ഹാപ്പി ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഹാപ്പി ഹോം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് അല്ലേ ആ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടും അവൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you see. I remember. She remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you see. Nammal, that is blind eye to the people who are looking at the blind eye. No, they don't know what they are looking at. But what is it? I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you see. I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you see. നമ്മൾ കാണാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ആണ് അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ റിമെമ്പർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടി യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വൺ യു ലുക്ക് ബിയോണ്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്കൂൾ ബെസ്റ്റ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആ സ്കൂളിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് ദി ആർ റണ്ണിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റാക്കേസ് അല്ലേ സ്റ്റാക്കേസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ അവർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ചില കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ ടെറസ് വിത്ത് എ ബോൾ ദ ജിങ്കൾ അല്ലേ ബോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടെറസിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും മുടുങ്ങും ഓടിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഒരു വിഷ്വൽ ആണ് ആരവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഹൻ മിസ്ട്രി കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷെഹൻ മിസ്ട്രി വളരെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അവൾ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് വോസ് ത്രൂ ദി സമ്മർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഐ ബിഗാൻ ടു സി ഇൻ ഈക്വിറ്റി പിന്നീട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ ഫാദറിനെ കുറിച്
through these summer experiences appo ee oru summer experience la in india il that i began to see inequality avul endha notice cheynadu india il inequity adayidu inequality ella idathum endana india il ullathu inequality avul notice cheyanam and for example anu parayunnathu i had go from a family lunch to the dining hall at the blind school i had watch uh, through the window of my air conditioned car as the children would beg in the street അവൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ് കുട്ടികൾ അതായത് മുംബൈയിൽ ചേരികളിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബെഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രീറ്റിൽ അല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ഭാഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ഐ വുഡ് സി പൈൽസ് ഓഫ് വേസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അറ്റ് എ ഫ്രണ്ട്സ് പാർട്ടി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് അതായത് ഒരുപാട് ഫുഡ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് വേണ്ട അവർ ആ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റഡ് ഫുഡായിട്ട് കളയുന്നതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാം യാചിക്കുകയാണ് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വുഡ് നോട്ടീസ് എ വുമൺ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ് അവർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോർഷനിങ് ഔട്ട് ഓൾ ദ മീഗർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദാൽ ആൻഡ് റൈസ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റൈസും ദാലും മീഗർ എമൗണ്ടിലാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടൊന്നും വിളമ്പാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഫുഡ് ഇല്ല അപ്പം അവർ എത്രയാണോ ഫുഡ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഫുഡ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് കഷ്ടിച്ച് കഷ്ടിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ആ ഒരുപാട് വേസ്റ്റഡ് ഫുഡ് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈൽസ് ഓഫ് ഫുഡാണ് അവർ കളയുന്നത് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഫുഡ് തികയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടിച്ച് കഷ്ടിച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതും ആര് കാണുകയാണ് ഷെഹിയൻ മിസ്ട്രി മുമ്പായിയുടെ ചേരികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കാണുകയാണ് I started to see the slums of Mumbai as the fabric to be everywhere. Like I started to see the slums of Mumbai as the fabric of the city. ഇപ്പം ഈ മുംബൈയുടെ ചേരികൾ മുംബൈയിലെ ചേരികളിൽ അവൾ ഇതെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത് സഡൻലി ദി അപ്പിയർ ടു ബി എവ്രി വേർഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അവൾ എന്ത് കണ്ടു ഈ ചേരികളിൽ മാത്രമല്ല പല ഇടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീക്വിറ്റി അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് Okay, I began to notice the disparity. Disparity is in the same way, an inequality, right? That existed in different people's lives. Pala alagal deem jeevithathil and down the disparity are noticed see the um. Amdai Shekhen Mastri noticed see the tender and nana parayimudu. Okay, are you clear? Are you allowed to come? Okay. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചോളു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി ഇരിക്കുന്നു ട്ടോ. It was the summer of 1989. Either version, 1989 is summer season. Anna. As always, I was on my vacation in India. One, on one blistering Mumbai day, my taxi stopped at a traffic signal. Three children ran up to my window, smiling and begging. And at that moment, I had a flash of introspection. It was the summer of 1989. 1989 is a summer holiday. As always, I was on my vacation in India. Shekhen Mistry and every day, in the end, one vacation was on my vacation. In that time, on one blistering Mumbai day, I was on a swelling night in Mumbai. In Mumbai, one day, my taxi stopped at the traffic signal. Shekhen Mistry was on the taxi, one taxi was on the traffic signal. അവിടെ അവൾ കണ്ടത് എന്താണ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ റാൻ അപ്പ് ടു മൈ വിൻഡോ അല്ല മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വരികയാണ് അവളുടെ എവിടേക്കാണ് ഓടി വന്നിട്ടുള്ളത് കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലേ സ്മൈലിങ് ആൻഡ് ബെക്കിങ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് യാചിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് ആൻഡ് എറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആ സമയത്ത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഒരു സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ ഒരു പുനർവിചാരണ അവളുടെ മൻ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഓക്കെ ഒരു സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ വരികയാണ് അവൾ സ്വയം മനസ്സിലേക്ക് അവൾ അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി കാണുകയാണത് ഓക്കെ നത്തിങ് ടു അൺയൂഷ്വൽ ഹാഡ് ആപ്പൻ ബട്ട് ആസ് ഓൾവേസ് ബട്ട് ആസ് എ ലുക്ക് ഡെറ്റ് ദം ഐ സഡൻലി ന്യൂ ദാറ്റ് മൈ ലൈഫ് വുഡ് ഹാവ് മോർ മീനിങ് ഇഫ് ഐ സ്റ്റേഡ് എൻ ഇൻ ദിയ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം വരികയാണ് എന്താണ് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാ
as i looked at them aa kutikale nokki eppol i suddenly knew that avul oru kaari manasilakkeyana my life would have more meaning if i stayed in india എൻ്റെ ലൈഫിന് കൂടുതൽ മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഷെക്കൻ മിസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അവൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആ സ്കൂൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് അവൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും കാണാത്തൊരു ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ് അവൾ ഇന്ത്യയിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഷെഹൻ മിസ്റ്റർ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇനി മുതൽ ഞാൻ എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ആരുമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ ഷെഹൻ മിസ്റ്ററിയുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നോക്കൂ എനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ in the days that followed i kept thinking about those kids that moment in the days that followed pinirulla oru divasangalilum i kept thinking avlu veendum chindichukonde irikkiyana about those kids aa sambham avlu avada marannilla avlu veendum aa kuttigale kuriche thanne chindichukonde irikkiyana and that moment le aa oru nimishathe kuriche avlu chindikkiyana India was answering the search for purpose. എൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വാസ് ആൻസറിങ് ദ സെർച്ച് ഫോർ പേർപ്പസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫെൽ ദ വാസ് സിൻസ് ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് എൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകും എന്ന ചിന്ത ഷെഹിൻ മിസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഐ വാസ് ബീയിങ് ചാലഞ്ചഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐ വാസ് ബീയിങ് ചാലഞ്ചഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ ഐ വാസ് ബീയിങ് ചാലഞ്ചഡ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവൾ അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ തന്നെ അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഐഡൻറ്റിറ്റി വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണം ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ളൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് I wanted to be a part of making things better for children. I knew then that this could be my country. I knew then that this could be my country. India is my country. And whatever I did here could make a more difference than in the manicured reality of university life in the States. കാരണം അവൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഷെഹൻ മിസ്ട്രി അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനിക്വേഡ് ലൈഫാണ് ഒരു പോളിഷ്ഡ് ലൈഫാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈഫാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അവൾ കണ്ടത് റിയാലിറ്റിയാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെയാണ് കാണുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഐ ന്യൂ ദെൻ ദാറ്റ് ദിസ് കുഡ് ബി മൈ കൺട്രി ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും എൻ്റെ രാജ്യം ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് എവർ ഐ ഡിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹി എ കുഡ് മേക്ക് മോർ ഓഫ് ഡിഫറെൻസ് ദാൻ ഇൻ ദ മാനിക്യുവേഡ് റിയാലിറ്റി മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പോളിഷ്ഡ് ലൈഫാണ് ആ പോളിഷ്ഡ് ലൈഫിൽ നിന്നും ആ മാനിക്യൂഡ് ലൈഫിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈഫ് എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഓഫ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി life in the states clear are you all over kum next paragraph like you poor okay a pee paragraph la nana gonna speed loop on and to put the mood and down and the care paragraph loop on it leather ആ അവൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഡിസ്പാരിറ്റിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് ദാലും റൈസും വിളമ്പുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മീഗർ എമൗണ്ട്സിലാണ് അവർ വിളമ്പുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നീട് അവൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവളുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നതും അവരും അവരുടെ അവരുമായിട്ട് അവർ അവർ ആ കുട്ടികളുടെ ആണ് പിന്നെ ആ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈഫാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കുകയ
അങ്ങനെ അവൾ ചിന്തിച്ചു അതായത് അവൾ പല പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒരു മാനിക്വേഡ് ലൈഫാണ് അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ താൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എംപവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചെഹേൻ മിസ്ട്രി ചിന്തിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് nervously a week before i was returned to mumbai boston i telephoned my parents and i tried to explain the jumbled feeling that culminated in my strong desire to move back to mumbai nervously a week before i was returned to boston ini boston like povana or aarch mathrame ullu aa or aarchida munne nervously a week before i was returned to boston i telephoned my parents ഷിഖീൻ മിസ്ട്രി തൻ്റെ പാരൻസിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ട്രൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ജമ്പിൾ ടു ഫീലിംഗ് ദറ്റ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ മൈ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു മൂവ് ബാക്ക് ടു മുംബൈ എന്നിട്ട് അവൾ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ് അവൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് കൾമിനേറ്റഡ് ഇൻ മൈ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ അവൾ അവളുടെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ആ ഡിസയർ എന്ത് ആഗ്രഹമാണ് അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് to move back to mumbai avala evide settle yan aagrahikunu mumbai il settle yan aagrahikunu india il settle yan aagrahikunu alle nervously a week before i was returned to boston i telephoned my parents to try and explain the jumbled feeling that culminated in my strong desire to move back to mumbai avala evide evide yana kaiyan aagrahikunathu avakku boston like povan thalpariyam illa അവൾക്ക് മുംബൈയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അവൾ അവളുടെ പാരൻസിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ദേ ലിസൺ കാഫ്ലി അവരുടെ പാരൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു അല്ലേ ബട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ് മീ ആൻഡ് കോഷ്യൻ ഡാഡ് പക്ഷെ അവരെ ആ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിയോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ദാറ്റ് ലിവിങ് ഇൻ മുംബൈ വുഡ് ബി വാസ്റ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ കറണ്ട് വെക്കേഷൻ അതായത് നീ നിൻ്റെ വെക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നീ മുംബൈയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നീ വെക്കേഷനിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡേയ്സ് നീ ഇന്ത്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ നീ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിനക്ക് എന്നതായിരുന്നു പാരൻസ് അവളടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് വെൻ ഐ പേഴ്സിസ്റ്റഡ് പക്ഷെ അവൾ അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ദേ എഗ്രീഡ് അതിന് ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ എഗ്രി ചെയ്തു അല്ലേ അവർ സമ്മതം മൊഴി ഓൺ ടു കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലാണ് കേട്ടോ അവർ സമ്മതം മൊഴിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ടു എ ഗുഡ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജിൽ അവൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണം ആൻഡ് ലേറ്റർ ഐ വുഡ് ട്രാവൽ എ ബ്രോഡ് ഫോർ മൈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി അതിന് ശേഷം അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ വുഡ് ട്രാവൽ എ ബ്രോഡ് അവൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകണം ഫോർ മൈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെ അവളുടെ ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പം അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പം ഇവിടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം പക്ഷേ അവളുടെ ആ അവൾ എബ്രോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവളുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നതാണ് സോറി ആ ഐ വുഡ് ട്രാവൽ എബ്രോഡ് ഫോർ മൈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി അവളുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ അവൾ ഇവിടേക്ക് സഞ്ചി പോകേണ്ടി വരും ആ വിദേശത്തേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും എന്നതായിരുന്നു അവളോട് ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് പാരൻസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമ്മതം ആരിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് clear ayo ni next paragraph the only place i could think to start was saint saviors where my parents had studied the only place i could think to start was appo ivide ninnu start cheyanam ennadullaru confusion undayirunnu aa confusion clear aayi appo avlu select cheyidathu saint saviors college il ninnu thane start cheyam kaaranam avlu parents padichittullathu saint saviors college il aanu appo parents inde college aayittulla saint saviors il thane thodangam ennu vicharikkanam I walked into the crowded college office. അപ്പോൾ വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളേജാണ് ആ കോളേജിൽ കോളേജിലേക്ക് അവൾ സെഞ്ചുറി പോവുകയാണ് അല്ലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ടു സീ ദ പ്രിൻസിപ
ത്രീ മന്ത്സ് ഏർലി മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ അഡ്മിഷൻസ് ക്ലോസ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ വാസ് ടോൾഡ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡസൻ ഗിവ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നതുമില്ല ഐ സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ കോറിഡിയർ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിൻ്റെ പുറത്ത് വരാന്തയിൽ അവൾ ഒരുപാട് നേരം നിന്നു ചോക്കിങ് ബാക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലേ അവൾക്ക് ചോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺഏബിൾ ടു ബ്രീത് ചോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആ അൺഏബിൾ ടു ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തിക്ക പോലെ അല്ലേ എന്നെ ചോക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു തരം വിമ്മിഷ്ടം ഓക്കെ ആ ചോക്കിങ് ബാക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം പ്രിൻസിപ്പളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ കൂടെ കൺഫ്യൂഷനിൽ അവൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് വിറ്റ്നസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് മീ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റും അവളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നിന്നൊരു കുട്ടി നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് വിറ്റ്നസ് ടു ദീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് മീ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റും താനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് അവളും മനസ്സിലാക്കി സോറി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് He came over and whispered with a wing. Then the student came and said, Shekin Mystery. He said, Whisper. Whisper is not a little bit. He said, 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 With a wing. He said, 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 There is a side door to the principal office. Principal in the office, There is a side door. അല്ലേ യു മീ വോണ്ട് ടു ട്രൈ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ആ ഡോർ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് ആ അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഡോറുണ്ട് ആ സൈഡ് ഡോറിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഷെഹീൻ മിസ്റ്റീൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഐ വെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ സൈഡ് ഡോർ അപ്പം നമ്മുടെ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു ഐ വെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ സൈഡ് ഡോർ ആ സൈഡ് ഡോറിലൂടെ അവൾ എങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ ആരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കോളേജിൽ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സൈഡ് ഡോറിലൂടെ പോവുകയാണ് ഫാദർ ഡി ക്രൂസ് ലുക്ക് അപ്പ് ക്യൂസിക്കലി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ന്യൂസ് മൗത്ത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പേരാണ് ഫാദർ ഡി ക്രൂസ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഫാദർ ഡി ക്രൂസ് ലുക്ക് അപ്പ് ക്യൂസിക്കലി ആകെ പസിൾഡായി ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ക്യൂസിക്കലി മീൻസ് ആകെ പസിൾഡായി ആകെ കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഫാദർ ഡി ക്രൂസ് ഇവളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദിസ് മൗസ് ബട്ട് ബിഫോർ ഹി കുഡ് സേ എനി തിങ് ആൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ഐ ബ്ലേർട്ട് ഡൗട്ട് വോട്ട് ഐ ഹാഡ് റിഹേഴ്സ്ഡ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ഓൾറെഡി അതായത് എന്താണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അയാളെ കാണുമ്പോൾ എന്താണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഹൻ മിസ്റ്ററി പോകുന്നത് അപ്പം ഷെഹൻ മിസ്റ്ററി അയാളെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബ്ലേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പമ്പ്ലീറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി വോട്ട് ഐ ഹാഡ് റിഹേഴ്സ്ഡ് എന്താ അവൾ സംസാരിച്ചത് ഫാദർ മൈ ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് father my life is in your hands ende jeevitham ningalude kaiyilana i want to do something for the children of india eniki india le kuttigalku vendi endengilum okke cheyanam nanda i want to do something for the children of india i don't know how pakshe enik endana cheyandadu nu ariyilla only that i must pakshe enik endengilum avarku vendi idu cheyanam le he was curious enough to ask me a few questions നമ്മുടെ ഫാദർ ഡി ക്രൂസിനും വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫാദർ ഡി ക്രൂസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി വാസ് ആൾസോ ക്യൂരിയസ് ഇൻ എഫ് ടു ആസ്ക് മീ ഓഫ് യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആര് ചോദിച്ചു ഫാദർ ഡി ക്രൂസും ചോദിച്ചു ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ അങ്ങനെ അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ഫാദർ താങ്ക് ഫുള്ളി ഗ്രാൻഡഡ് മീ അഡ്മിഷൻ ടു സെൻറ്റ് സേവിയ
പക്ഷെ അവൾ യു എസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റ് സേവിയസ് കോളേജിലുള്ള അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കെയർ എ ഫാർ മോർ ബുക്കിഷ് ഫോം ഓഫ് ലേർണിംഗ് റീപ്ലേസ് ദ അക്കാഡമിക് റിഗർ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഐ ഹാഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ മെസാച്യുസെറ്റ്സ് മെസാച്യുസെറ്റ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും മറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റ് സേവിയസ് കോളേജിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് കെയർ എ ഫാർ മോർ ബുക്കിഷ് ഫോം ഓഫ് ലേർണിംഗ് റീപ്ലേസ്ഡ് academic rigor or intellectual stimulation intellectual stimulation means banker motivation i know intellectual motivation i know evide ninnu kittittund irunnathu massachusetts il nannu pakshe adil ninnu valare different irunnu indiyilulla education okay i could clearly realize that i would be able to learn more in the city beyond the classroom അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും ലേൺ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൾക്ക് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ കിട്ടും ആ സിറ്റിയിലേക്ക് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും അവൾ അധിക ടൈമും പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ഷെഹിൻ മിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ I quickly realized that I would be able to learn more in the city beyond the classroom. I quickly realized that I would be able to more in the city beyond the classroom. Classroom in a car and cool the la. Evident in the party car in the months like I'm sitting in the months like I'm in the. Okay. Next paragraph at all. Now that I lived in India, I wanted to understand it in a different and a deeper way I had during my summer holidays. I walked around the city just watching and listening. One day I walked into a sprawling low income community which was a maze of tiny alleyways buzzing with life. Now that I lived in India I wanted to understand it in a different and a deeper way than I had during my summer holidays. I wanted to I know that I lived in India if I lived here in India alone. I wanted to understand it in a different and a deeper way that I had during my summer holidays. Aval idu vare summer holidays il padichittulla karyangalil ninnu valare different aayittulla karyangala manasilaakanam. Valare deep aayittu valare aadathil ini indiyane kurichu manasilaakan vendiittu aval indiyile cheerigalilekku irangeyana. I had to do the summer holidays for a few days. I was able to spend a few days in the summer holidays. But she would have been here to settle here. This is the same as the college days. So, if you are not here, you will be able to go to the next day. You will be able to go to the next day. You will be able to go to the next day. You will be able to go to the next day. എബ്രോഡിലേക്ക് പോണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ സെന്റ് സേവിയസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവൾ എന്താ ചെയ്തത് ഐ വോക്ക് അറൗണ്ട് ദ സിറ്റി ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് സിറ്റി മൊത്തം അവൾ നടന്ന് സഞ്ചരിച്ച് കാണുകയാണ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് അങ്ങനെ വൺ ഡേ ഐ വോക്ക് ഇൻ ടു സ്പ്രൗളിങ് ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് വാസ് എ മേസ് ഓഫ് ടൈനി ആലിവേസ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വോക്ക് അറൗണ്ട് ദ സിറ്റി ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിങ് അല്ലേ എന്താ കണ്ടത് ഐ വോക്ക് ഇൻ ടു എ സ്പ്രൗളിങ് വളരെ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലേക്കാണ് അവൾ കാണുന്നത് ഒരു ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണ് ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ വളരെ ആ ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ എവിടെ എത്തുകയാണ് കേട്ടോ വിച്ച് വാസ് എ ബേസ് ഓഫ് ടൈനി ആലിവേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ 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 നടപ്പാതകൾ നമ്മൾ ഈ മുംബൈയിലെ ധാറാവിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ധാറാവി ചേരിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ആലിവേസ് ആലിവേസ് എന്ന സ്മോൾ പാത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ നടപ്പാതകൾ ചെറിയ നടപ്പാതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തായിരിക്കും ആ ഒരുപാട് വീടുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആലിവേ ഒരു ഒരു ചേരി അതിലൂടെ അവൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ബസ്സിങ് വിത്ത് ലൈഫ് ഒരുപാട് പേരാണ് ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കഴിയുന്നതും ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ലിവ് ഡി ഹിയർ വിത്ത് നോ റണ്ണിങ് വോട്ടർ ഇപ്പോഴൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവിടെ അത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും തന്നെ എന്തില്ല ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടർ ലഭിക്കുന്നില്ല വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് പോലും ഇല്ല ആൻഡ് ഷെയർ സിക്സ് ഡാർക്ക് ക്യൂബിക്കൽ ടോയ്ലറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് എഡ് ജോയിനിങ് ആലി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു
ഐ വോക്ക് അറൗണ്ട് ദറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഐ വോക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നടന്നു വണ്ടറിങ് ഹൗ ലൈഫ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ഓൺലി ഹാഡ് ആക്സസ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് ഫീൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ടറിങ് ഹൗ ലൈഫ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഹൗ ലൈഫ് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനി ലൈഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഇഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ഓൺലി ഹാഡ് ആക്സസ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് ഫുൾഫിൽ ദർ ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലേ വോക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ നാരോ പാസേജ് വെയ്സ് ആ നാരോ ഈഡിങ് ആ പാസേജ് വെയ്സിലൂടെ അവൾ നടക്കുമ്പോൾ ഐ മസ് ഹാവ് ലുക്ക് ഡ് എ ലിറ്റിൽ ഡേസ്ഡ് അവൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അവൾ മാറുകയാണ് വെൻ എപ്പോഴാണ് എന്താ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെൻ എ സോഫ്റ്റ് സ്പൂക്കൺ വെൻ എ സോഫ്റ്റ് സ്പൂക്കൺ ഗേൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കേട്ടോ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ നോട്ടീസ്ഡ് എ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഗേൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി വെൽക്കം ടു മീ ഇൻ ടു ഹെർ ഹോം അവൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാരിയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദേ വെൽക്കംഡ് ഒരു ഗേൾ ആണ് ദ വെൽക്കംഡ് ഇൻ ടു ഹർ ഹോം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സാരിയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഷിഹീൻ മിസ്ട്രിയെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഹർ നെയിം വോസ് സന്ധ്യ അവരുടെ പേരെന്താണ് സന്ധ്യ എന്നാണ് അല്ലേ ഷീ വോസ് ആൾസോ എയ്റ്റീൻ ലൈക്ക് മീ ഷിഹീൻ മിസ്ട്രിയെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും എത്ര വയസ്സാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഷീ ഡിഡൻ സ്പീക്ക് എ വേർഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡൻ സ്പീക്ക് എ വേർഡ് ഓഫ് ഹിന്ദി പാവം സന്ധ്യക്ക് എന്തറിഞ്ഞൂടാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലേ ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി മറിഞ്ഞൂടാ എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യ സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലാണ് ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും മരു ഭാഷകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയുകയില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ഷീ സ്മൈൽ എന്നിട്ടും അവൾ എന്നോട് ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലാഫ് ടൈൻ ചാറ്റർഡേ ലോട്ട് അവൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ആൻഡ് ഐ ഫെൽട്ട് ആൻ ഇമീഡിയറ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹർ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഫെൽട്ട് അൻ ഇമീഡിയറ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹെ ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിക്ക് അവളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കണക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാണ് സന്ധ്യാസ് ലൈഫ് വാസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മൈൻ അല്ലേ സന്ധ്യയുടെ ലൈഫ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ കൾച്ചർ നമുക്കറിയുന്നതാണ് അല്ലേ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് അല്ല നമ്മുടെ സന്ധ്യക്കുള്ളത് സന്ധ്യ ഇങ്ങനെ മുംബൈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ആര് സന്ധ്യ അപ്പം എക്സ്ട്രീം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സന്ധ്യ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നമ്മുടെ ഷെഹീൻ മിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്ട്രീമിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പേരുടെയും ലൈഫ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് okay every day i would go to her house after college namre shekhin mistry endu cheyunna ariyo olu ella divasam college kaynu kaynalo shekhin mistry mella arade veetiki chellum yes avalde sandira veetiki chellum her home was smaller than the bathroom paavam sandira veeda enginiyana her home was smaller than the bathroom of my house adayada shekhin mistry ide veedine kaalum ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ വീടിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ അതായത് ഹെർ ഹോം വോസ് മോളർ ദാൻ ദ ബാത്റൂം ഓഫ് മൈ ഹൗസ് ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ ബാത്റൂമിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് ആരുടെ വീട് സന്ധ്യയുടെ വീട് ഷെഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ അത്ര പോലും സന്ധ്യയുടെ വീടില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ വെൻ എ ഫ്യൂ ചിൽഡ്രൻ പോക്ക്ഡ് ദർ ഹെഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡോർ വേ ടു സീ ഹീ ടു വേഴ്സ് അപ്പം ഷെഗിൻ
അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെഹീൻ മസ്റ്റീഡ് അടുത്ത് നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളും വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങി ഓർ എ ലിറ്റിൽ മാത്സ് ഓർ എ സോങ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് പഠിക്കണം മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാട്ട് പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ആരുടെ ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഈവൻ ദോ ഐ ന്യൂ വെരി ലിറ്റിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഫെൽട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ടും അവർ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓക്കെ ദിസ് ബിക്കെയിം മൈ റുട്ടീൻ ഇത് പിന്നീട് ഇത് അവരുടെ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിൽ വരിക സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആരുടെ ഷെഹ്യാൻ മസ്റ്റീടെ ഐ വുഡ് ലീവ് കോളേജ് ആസ് സുൻ ആസ് ഐ കുഡ് ഐ കുഡ് ആൻഡ് റഷ് ടു മൈ ന്യൂ വേൾഡ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവൾ ഓടി വരും കേട്ടോ സന്ധ്യ വീട്ടിലേക്ക് കെർ ഐ സോ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ആ വീട്ടിൽ ഷെഹ്യാൻ മിസ്റ്റി കണ്ടത് ട്രൂത്തും ഹോപ്പുമാണ് സത്യസന്ധതയും പ്രതീക്ഷയും അടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകം അവൾ ആ വീട്ടിൽ കാണുകയാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ വുഡ് ഷൌട്ട് ദിദി ദിദി എക്സൈറ്റഡ്ലി വൺ ഐ വെൻറ്റ് ദ അല്ലേ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിക്ക് പേരുമിട്ടു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ ദിദി അല്ലേ കാരണം അത്രയേറെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ആര് ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിയും സന്ദീപ് അപ്പോൾ ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിയെ ആ കുട്ടികൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണെന്ത് ദിദി ദിദി എക്സൈറ്റഡ്ലി വെൻ ഐ വെൻറ്റ് ദ ദിസ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഫീൽ എ ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ആ കുട്ടികളെടുത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടികളെടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം അകാൻഷ വാസ് ബോൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഐഡിയ അങ്ങനെയാണ് ഷെഹ്യൻ മിസ്റ്റിക്ക് അകാൻഷ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പിന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് Aganshya was born of the simple idea that India had people who could teach spaces that could be utilized as classrooms and the funds with which to educate all the children. Aganshya was born of the simple idea. What is that? Aganshya is the foundation of the foundation. It is the idea of the foundation. that people that uh, india had people who could teach india la pala aalukalkum vidyabhyasam illa appo avarge teach cheyanam endengalokke spaces galakke venam that could be utilized as classroom kana sandhira veetla athre er endilla space illa nan nam nerthe nammal nerthe parnittundayirunnu shekhin industry de bathroom ne kattum cherudana sandhira veedu endu parnittund appo ithrekke kuttigal avade varumbo aa kuttigalkku proper aayittla education kodukkanulla oru space avade undayirunnilla appo avarku kudal spaces venam aayirunnu അങ്ങനെയാണ് അകാൻഷ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്ത വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫണ്ടും വേണമല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫണ്ടുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദ ഫണ്ട്സ് വിത്ത് വിച്ച് ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ആൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പം ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫണ്ടും ആവശ്യമാണ് എവ്രിത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ബ്രിങ് ആൾ ടു ഗേത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളൊന്നും കൈവിടാൻ ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല ഷെഹീൻ മിസ്റ്റിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിവെച്ച് അല്ലേ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിരുന്നു അടുത്ത ആരുടെ ഏമം നമ്മുടെ ഷെഹ്യാൻ മിസ്റ്റിയുടെ ഏമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കേട്ടോ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വോണ്ടഡ് ഓൺലി ത്രീ തിങ്സ് അല്ലേ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വോണ്ടഡ് ഓൺലി ത്രീ തിങ്സ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ചേരിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഹൗസിങ് അല്ലേ നല്ല ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണമായിരുന്നു വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണമായിരുന്നു ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നീട് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം വാട്ടർ വേണം എഡ്യൂക്കേഷനും വേണം ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ വോണ്ടഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ
അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത് നൽകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നല്ല ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവരെ റിയലൈസ് ചെയ്യണം ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ വോണ്ടഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടേക്ക് സ്കൂൾ സീരിയസ്ലി ദ നീഡ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് so we started the search for our first agancha space center anganeyana ithrim adathu valare free aayittulla oru stalam avarku avashyamaanu ee kuttikalku vidyabhyasam kodukkan adinu vendittana avaru agancha le agancha ennu parayittulla oru center nu vendittu space anneshikkunnathu angane aavumba ma kuttikalku nalla proper aayittulla education kodukkan sadhikkumallo ennu karuthittu appo agancha nalla oru foundation start cheyanamengil adil ninnu അവൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അകാൻഷ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഐ അപ്രോച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി സ്കൂൾസ് ഇൻ ദ സിറ്റി അവർ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം സ്കൂൾസുകളെ പോയി കണ്ടു അല്ലേ സ്കൂൾസിലുണ്ട് ആളുകൾ മീൻസ് ആ അവരുടെ സ്കൂൾസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലേ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾസിലാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂംസ് ഒരുപാട് ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാ ഫ്രീ ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നൈറ്റ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്കൂൾസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സിലോ വീക്കെൻഡ്സിലോ ആയിരിക്കാം I approached 20 schools in the city requesting to give such a one classroom in the school building for 3 hours every evening. One classroom is not the only one evening. One classroom is not the only one evening. ഈവനിംഗ് സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂൾ ടൈമിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ഒരു ഈവനിംഗിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വെറുതെ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ ഫ്രീ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് പാവം അല്ലെ ആരും ഇല്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഇ ഗിറ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ്റെ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് എവറി ഈവനിങ് ഓൾ ഓഫ് ദം റിഫ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് ഇല്ലോജിക്കൽ റീസൺസ് പക്ഷെ ഒരു സ്കൂൾസ് ഒരു സ്കൂളും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ക്ലാസ് റൂം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ അതിൽ നിന്നും ആ തിരിച്ചു വിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തില്ല ക്ലാസ് റൂംസ് സെം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ല ചില സ്കൂൾസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഡയറി ഓഫ് ടീച്ചിങ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ചിൽഡ്രൻ വേഴ്സ് വാസ് വേ ടു റെവല്യൂഷണറി ആ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ദാറ്റ് സെം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഡയറി ഓഫ് ടീച്ചിങ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ വാസ് വേ ടു റെവല്യൂഷണറി ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഈ ചേരിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ കുട്ടികളെല്ലാം അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് കുട്ടികളാണ് അല്ലേ തീരെ എന്തില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് തീരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് ആര് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് വൈൽ അതേഴ്സ് കംപ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദേ വുഡ് സ്പ്രെഡ് ദേ വുഡ് സ്പ്രെഡ് ഡിസീസ് ടു അതർ പീപ്പിൾ ആ ഈ കുട്ടികൾ പാവം ഈ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ള ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആരാണ് സ്കൂൾസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂൾ എന്നാൽ വളരെ ഹൈ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല റണ്ണിങ് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് റണ്ണിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ആയിട്ടാണ് അല്ല ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എ റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂൾ ഈവൻ കംപ്ലെയിൻ ദാൻ ആ റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂളിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ
ఓకే ఎందు ప్రిన్సిపల్ ఆలే ఆ కమ్ ఎస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అ రెప్యూటెడ్ స్కూల్ ఈవెన్ కంప్లైన్ హౌ షీ సింప్లీ కుడ్ ఇన్ అలౌ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ టు హర్ స్కూల్ యాజ్ ద గ్లాస్ బ్యాంగల్స్ వర్న్ బై ద డాటర్స్ ఆఫ్ ద ఫిషర్మెన్ వుడ్ స్క్రాచ్ ద డెస్క్ ఫర్ హర్ క్లాస్ రూమ్ ఎన్నాను కంప్లైన్ చేయనదు ఫైనలీ when i was almost ready to give up pashe he must be jayichu ini idu give up kiya idu upekshikam give up nalladhu phrasal verb aanu to chodikku give up kiya nalla abandon kiya upekshikya nalla meaning aanu finally as i was almost ready to give up alle appo avale endayalu idu upekshikan vichayichu kaaranam oru school um provide cheyinnilla classrooms onnu evening il aanu prathechi classroom choichittulladhu adu polum avaru ready alla ingane illogical aayittulla reasons pannittu ivare avoid cheyanu cheynadu Like, as as i was almost ready to give up the principal of a holy name high school in kolaba ennal holy name high school kolaba illa holy name high school illa principal agreed avare agree cheedu aran agree cheedittulladu the principal of the holy name high school in kolaba they agree to give me a room avare agree cheedu ivarku endu kodukkam ennu oru room kodukkan vendiyittu that became the first agansha center adana avarude life le aadyate endaitu maarittullathu agansha center aitu maarittullathu adayathu kolaba lella holy name high school lella principal agree cheedu endu avarku oru classroom kodukkam evening lo oru evening lo oru classroom kodukkam nalladhu adana avarude aadyate agansha center aitu maarittullathu ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ ഐ മൊബിലൈസ്ഡ് വോളന്റിയേഴ്സ് ഫ്രം സെൻസ് ഏവിയേഴ്സ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ റഫ് പ്ലാൻ ഓഫ് വോട്ട് ദി വുഡ് ടീച്ച് ഐ മൊബിലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു ആരെയാണ് വോളന്റിയേഴ്സിനെ ഫ്രം സെൻസ് ഏവിയേഴ്സ് അവൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ഏവിയേഴ്സിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു സംഘടിപ്പിച്ചു വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലേ ടു ടീച്ച് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ റഫ് പ്ലാൻ ഓഫ് വോട്ട് ദി വുഡ് ടീച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മെമ്പേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അവൾ പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന സെൻസ് സേവിയസ് കോളേജിലുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ദ ക്ലാസ് ടു ബി എ പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഫീൽ സേഫ് ഇനി എഗാൻഷ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വളരെ സേഫ്റ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും അവർക്ക് പാടില്ല വളരെ സേഫ്റ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം വേർ ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഫീൽ സേഫ് എ സ്പേസ് വേർ ദേ ക്യാൻ ലീവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദിയർ ലവ്സ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അവർ മറക്കണം അല്ലേ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി ചിൽഡ്രൻ അവരിവിടെ കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കണം എ ഗാൻഷ സെൻറ്ററിൽ കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എ ഗാൻഷ സെൻറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ദ ക്ലാസ് ടു ബി എ പ്ലേസ് വെ ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഫീൽ സേഫ് എ സ്പേസ് വെ ദേ ക്യാൻ ലീവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദിയർ ലവ്സ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി children they just must leave their difficulties what the difficulties complete avaru leave eyanam and just be children here oru kuttigalayitte ivide irikkanam ennu okay agansha formally came to existence in 1991 angane agansha nilavil verugiyan edu varsham aanu varunathu 1991 alla from a single class with 15 children oru 15 kuttigalumayitta irunnu thodangiyittundayirunnathu oru single class with 15 children umayitta thodangiyittulladana enna agansha grew adu valarnu to 58 centers egadesham 58 olam centers aayittum and six schools le 58 centers um adu pole thanne six schools aaru olam schools undu with over 3500 children okay 3500 children um six schools um 58 centers um aite edu valarnu agansha center valarnu the program developed very organically valaru organically aitana a program develop cheedittullathu over years like a soup made special by chef 
tossing in what is needed after each tasting. We have a chef who is cooking in the kitchen. We have a chef who is cooking in the kitchen. We have a chef who is cooking in the kitchen. We have a chef who is cooking in the kitchen. Nukitan, awal ada orang karing lalu mana adi itu kuduga. Like for example, untuk soup pun dah kumbu, ini kita korong undo. Ini nukita korong lalu karya mana adi itu kudu kum. Hadu boleh tu ni, ana ini ganja sendiri. Ini kuttigal ke ini kita lalu, ah, awisye mai tulah karing lalu undo. Ini kita lalu korong undo, ada lalu nukita, awisye mai tulah karing lalu lalu mawer ke ini cido adi itu adi itu kudu tu. In Slayo, the program developed very organically over years like a soup made special by chefs tossing in what is needed after each tasting. A blend of all its own. It's not a blending, it's not a soup, it's not a blend. It's not a blend, it's not a competition. That's why I know Agantha Center. If you have any questions, you can provide it to Agantha Center. The A blend of all its own. The stock ingredients were in the lakaring lana our class of kudatha tala the basic English kudutu, max kudutu, and to a dash of values, self esteem, and confidence. Verum English and max undu matra mella kudatha tala the values, jela kutikal ke venda values kudutu, moral values to teach you the tendam. Ingin yang anda self dependent dah, atau self esteem, ingin yang anda kai beri kenda the, ingin yang anda confidence venda the, ini yang lah karing lom. Ari kuda tertentu, ekansha central nama ni berikut kuda tertentu. Anginnya, orang ekansha center, ekansha center, ari develop itu, sekian mesti develop itu. Ini adalah first class ini. Ini adalah mana tuan ini telah dah, nama lu paranya, sandi deh betul nama mana le, korcik utikal kair nu, adim start ini tertentu air nada. Enak ini adalah semuanya, awasalam indah kiri telah kari menda air nu, orang kanan do nengal, adi mai tabla, orang orphanage visit ini dah sami, tak le? Abadan nama mana, apa ini kita lakukan, cegian apa ini adalah kari, social life telah kari nengal cegian apa ini, sekian mesti cindit cinta tuan ini telah dah. Okay. Semua orang kami chapter step itu untuk kau itu tu, anggini anda kalau dengan kalau like ini, nam subscribe ini, nam dengan kalau friends na complete itu share ini mana tau, okay? Nampak ada kelas lagi ni kana. Thank you, thank you so much.